Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Hi, you're about to watch an interview I did in July of 2016. An interview with a great human being, one of the most brilliant designers in the world. His name was Rocky Gather Cole. He passed on last March 3. Dito po sa interview na ito ay napagkwentuhan namin ang aming shared past. Loton. Dahil madalas doon si Rocky, ako naman, madalas doon dahil nasa likod lamang po ito ng Manila Metropolitan Theater kung saan may turo-turo na pag-aari po ni Ata at uh, doon kami kumakain. Hindi ko malilimutan ang interview ito dahil tinanong ko si Rocky dito, sabi ko, when are you happiest? Sabi niya, ngayon, kausap kita. Dahil hindi man kami naging magkaibigan ni Rocky doon sa Loton dahil I, I was older than him. We had common friends. We had a common area. We had a common place that we lived in. Sabi nga niya, lahat naroon sa Loton, mamimili ka lang kung uh, sino ang gusto mong gayahin. Pero ako, sabi niya, hindi ako nang gaya ng kahit sino man. I decided to be myself. He has so many stories in this particular interview. Sang beses ang kasakit siya, sabi ng kanyang anak, Dad, Huwag ka munang mawawala because I want to make you proud. He had a strained relationship with his mother. Even his father, pinapalo siya pag lasing. Pag uh, hindi na lasing, nilalaki ng VIX, ang kanyang likod, o anong ang parte ng katawan na nasaktan. We also talked about his journey as a designer. Mula Dubai, hanggang Miami, hanggang New York, hanggang LA, until he started to design clothes for Lady Gaga, Beyonce, Britney Spears, Paris Hilton, and some of the biggest names in Hollywood. This interview is my way of paying tribute to Rocky. Isang taong hindi bumitaw sa kanyang mga pangarap. Sabi nga niya, nung bata siya, tuwing nagdo-drawing siya, o sa school, they were asked to draw. He would always draw a house and a nanay, tatay, at anak. Dahil wala siya nun. And then I asked him, Do you have this today? Sabi niya, yes. He made it. And he made it big. By staking true to who he was. By being true to his core. By being proud of his story. This is the reason why I'm paying tribute to him with this interview. Ito pong armor na ito. Ay makikita niyo po sa interview. Ay bigay sa akin ni Rocky Gaster Cole. I will keep this for as long as I live. Because I want to remember Rocky, not just as a brilliant designer, but as a great human being. Whose journey I am familiar with because we shared a past together. Tinanong ko siya, kung gagawing pelikula ang buhay mo, anong title lang ibibigay mo? Sabi niya, Loton. And from the bottom of my heart, I understood why. Please watch this and thank you. Britney Spears, Jennifer Lopez, Thalia, Beyonce, KT Perry, Paris Hilton, Nicki Minaj, Carrie Underwood, and Lady Gaga. What do they have in common? Rocky Cather Cole. Siya ang LA-based Pinoy fashion designer na in-demand sa mga Hollywood stars. Ang kanyang mga kasuotan, instant red carpet ready, paparazzi magnet, at certified scene stealers. Ngayong gabi sa The Bottom Line, ang kwento ni Rocky Gather Cole ng kanyang mga kasuotan, ng kanyang tagumpay, ng kanyang buhay mula loto hanggang Hollywood. Rocky Gather Cole, welcome to the bottom line. Thank you very much. Thank you for having me. <laughs> maraming maraming salamat. 
Isa ka ngayon sa pinakamainit na pangalan sa Hollywood. Uh, ang iyong mga damit ay naisuot na ng mga uh, superstars katulad ni Jeff Lopez, Katy Perry, Beyonce, Britney Spears, Thalia, at marami pang iba. Paano ka nakarating kung nasaan ka man ngayon? Nag-show kasi ako noong 2010 sa Miami. So, nag-try ako na sana mapansin ako sa Victoria's Secret kasi yun ang style ko. B- bakit Miami? At nagbayad ka ba para maging bahagi ng... Was this a fashion week? Yeah, that's oh. the fa- nagbayad talaga ako. Talagang ginusto mo talaga Namuhunan doon? Namuhunan talaga ako. Ma- mahal? Mm. To be part of a fashion week? Oo. Mahal? About $15,000. That's a lot of money. Okay. Na- nalaman mo ito, were you invited? May naghikayat ba sa'yo? Through Facebook. In-invite nila ako. Then, sabi ko, sige. Tapos, sinabi na nila, ganito ang babayaran. Mga ano, sabi ko, okay lang. Wala akong pakailan doon sa babayaran. Kasi alam ko may mangyayari. Alam mo? Alam ko may mangyayari. Ano yun? Na- nasa instinct mo? Nasa gut mo na may mangyayari? Oo oh, oh, eh. Kasi alam ko, iba ako. May kakaiba akong kayang ipakita sa sa fashion. So, namuhunan talaga. So, what kind of a show ang iyong uh, ipinakita sa Miami? Very avant-garde talaga. Uh-huh. Mga feathers, uh, metal, tapos colors. Ilang pieces itong koleksyon na ito? 15 siya. Kaso nung time ng show, nabawasan dahil, dahil. yung... Tatlo masyado ng daring, parang hindi pumayag. So, okay na rin. Ano ang naging reaksyon sa iyong palabas sa... The, the whole week ng show, ako lang talaga pinag-usapan. Yung after the show, may mga lumalapit, yung mayakap, nagpapaalam, pwede mahawakan yung kamay ko, yung mga ganun ba. So, ang saya ko. Ano ang sinasabi nila doon sa iyong collection? Bago daw. Considering that it was your first major exposure, if not your first exposure in the U.S. Uh-uh. Bago daw. Bago. After this show sa Miami, nagkaroon ka ba ng agent? Hindi pa. Nag-show pa ako sa New York. Paano ka naman napunta sa New York? Uh, tinawagan din nila ako sa Facebook. As a result ba ito of your Miami yes. show? Ano ang sabi? Uh, na- nakabalik ka ng Dubai or nanatili ka sa... Hindi, nakabalik na ako the next year na yon. Tapos, nag-show ako sa New York. Uh, successful naman siya. Hindi nga lang siya malaking show. Parang sa Queens kasi ginawa. Akala ko mainstream. So. Pero okay na rin kasi doon napansin ng agent ko sa Amerika, uh, sa Los Angeles, yung gawa ko. Your agent, Jacob, Mm-mm. who is your business partner up to this moment. Yes. Uh, naroon si Jacob sa show or nakita lamang niya ang mga likha? Nakita lang niya sa Facebook. Okay. Pag nag-show-show ba ng ganoon, do you have rehearsals? With, with the models? Uh, may, may fitting ba ito? Or alam mo na yung mga ang, fitting? Ang damit ko kasi hindi kailangan ng fitting. Kasi That... uh, stretchable siya. Tsaka fit all. Kumbaga, kailangan talaga 20... 25 to 26 lang ang waistline. Otherwise, reject ka. <laughs> Parang nasaktan ako doon sa 25 <laughs> waistline. <laughs> Otherwise, reject. But yung choice ng models sila na yun, di ba? Yung mga organizers ng Fashion Week, uh, they choose the models or meron kang say? May say ako. Kasi that time, nagbayad ako ng models. Eh. Lahat ng models ako nagbayad. Kahit sa New York? Yung sa New York. Because I know you didn't pay any more. Uh, did you pay? In Miami, New- nagbayad ako. Ah, nagbayad ka. Pero sa New York, did you pay for your models? Mm-mm, lahat. Bakit lumabas ka ng, ng Dubai, ng Saudi Arabia, kung saan nanatili ka ng 25 years, sanay ka na, reyna ka na doon? I mean, bakit ka pumasok sa isang mundo na mag-uumpisa ka muli? Risk taker ako eh. Gusto ko lagi kung may tinatry na hindi ko pa nasusubukan. So, ginrab ko yung chance para patunayan ko sa sarili ko na kaya ko. After New York, what happened? Uh, L.A. na. You na. Did you do a show in L.A.? No. They just invited. Uh, Jacob invited me to be a part of his business. At doon na nag-umpisa? Yes. Paano nasimulaan yung um, 
Pagawa mo ng mga costume sa mga damit para kina Carrie Underwood. Lahat ng mga pinakamalalaking pangalan sa Hollywood. First of all, yung mga Hollywood star kasi gusto nila unique. Dapat iba. Hindi nakikita sa Fashion Week. Uh, nanggugulat ng tao. Yung parang showstopper. Ganun talaga. So, ako yun eh. Yun yung alter ego ko eh. Kasi sa Dubai, more on the meat talaga dahil local ang piniplease ko, mga babae. Hindi naman sila magsusuot ng mga metal at mga acrylic. So, gumagawa talaga ako ng something kakaiba para sa Hollywood celebrities. Yung mga panahon na ikay nasa Saudi Arabia, nasa Dubai, seeing now your creations, paano ka, w- walang mga moments na gagawa lang ako ng damit pero itatago ko lang habang gumagawa ako para sa mga prinsesa at mga mga kababaihan dito sa Saudi Arabia? Actually, sila rin ang nagturo sa akin eh. During my Saudi days, naglalagay ako ng mga gravel. Gusto din nila? Hindi mo alam, naggravel siya, pipinturahan, susunda mo ng crystals, o kaya yung, yung walnut, di ba pag binuksan oh. mo siya, parang utak na ano. Mm-hmm. Isprayan ko yon, lalagyan ko ng mga crystal beads, or ibabalot ko sa tool. Sila rin yung nagturo, gusto nila iba. So, sa kasi nila ko rin sila, natutunan. Kasi di ba sila yung mga mayayaman na babae doon, hindi rin nag-uulit ng damit? Hindi talaga. Parang mga artista rin, di ba, sa Oo. Hollywood? Yun bawal. ang commonality, di ba? Bawal. Commoners ka pag ano. <laughs> <laughs> nag-uulit pag ka nag-uulit ng damit. Pag nag-uulit ka, mm-hmm. hindi ka mayaman. Mm-hmm. Hindi ka in. Hindi ka in. Hindi. So, balikan ko muna doon. So, nagtag po na kayo ni Jacob. He became your agent. So, a- ano ang buhay? Paano ang buhay doon sa LA? Exciting. Boring lang yung lifestyle, pero yung biglang tatawag si Britney Spears, yung mga ganun. Nakakausap mo? Hindi kami nagtatagpo eh, pero sabi niya pumunta ako sa Las Vegas para mag-beat kami. Siguro this after the show, magkikita. Magkikita kayo. So tatawag halimbawa sa agent mo o di kaya sa staff ng agent mo Mm-mm. at sasabihin niya kung anong kanyang gusto. Mm-mm. Because I, I remember that na you were in the billboard. Oo, oh, oh, yun talaga. You were in the billboards of Britney Spears all Star over. Starstruck talaga ako doon. Talaga? Oo, oh, dahil lahat. Kahit sa, kahit sa CR nga, may picture eh. Di ba sa mga, sa mga mall, sa elevator, escalator. Walang pagkakataon sila sa sabi sa, akong gumawa niya. Hindi, <laughs> yung, yung cousin ko uh, based sa Las Vegas, sabi ko, sabi ko, pinsan akin yun na. Sabi niya, talaga, talaga. <laughs> Okay, so they would call. Um, and then, sino ang sumunod? Uh, sino bang una? Britney. Britney ang una. Wow! <laughs> Tapos? Katy Perry. Dark Horse. That was for her video. Oh, pero yung di, sinuot niya, galing sa New York show ko. Kung baga, three years ago na siya. Sino yan, Rocky, ang nakakakita? Stylist? Sila? Si Jacob kasi, he's a Jew. American Jew. Kung baga, uh, given na yun eh, na... Well-connected. Oo, uh, well-connected siya. Sure. Th- th- that's right. Okay. So, from uh, Carrie Underwood, so Britney Spears, and then Katy Perry. Katy Perry. Uh, uh, J-Lo. Jeffrey Lopez. Tapos may mga, may mga Beyonce, kaso hindi niya, hindi ako nagkaroon ng picture. Tapos si Lady Gaga, nag-shoot kami ng 60 pieces. 60 piece collection 60 ito. 60 piece. With Lady Gaga. Because I can imagine Lady Gaga wearing your... Uh, oh, siya talaga. Akala ko diba? siya eh. Siya talaga yun. Uh-uh. Pero ang tanong ko, halimbawa pag may napipili silang damit mo, ano to, hinihiram, nagbabayad, isinusoli? Uh, madalas, X deal. Ano ang ano ang X deal? Ano ang nakukuha mo pag ginagamit nila ang Kasi iyong damit? Kasi mas mahal siya pag nasuot na nila. Mas nabebenta ko siya ng mahal. Okay. Mm. So isinusoli, they return the clothes yes. to you. Okay. Meron talaga mga kliyente na magsasabing, I want the dress of Paris Hilton. Yeah. Na, 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 na ibenta mo yun? Yung isinuot niya sa, was that at the Cannes Film Festival? Kung saan... She was declared pagaya. Where she was declared kaibigan as one of the best dressed sa US magazine. Sa US magazine. And that was one of the very first instances Rocky na nabasa kita. Thank you. Pero I had no idea that it was you. Di ba? Thank you. Oh, so like for example yung ki Paris, iba ang look dun sa mga video 
uh, sa billboard ni Spears. Uh, ano yun? Paano yun? Do you, do, do you make these clothes for them? Or nagkakataon lang na nagugustuhan nila? Part siya ng collection ko. Ang nangyayari kasi, gumagawa ako ng collection every now and then. Then, pag dinala ko sa Amerika, nag, parang somehow nag-uunahan silang makita ko ano yun. At saka ituturo nila kung anong uh, gusto I, nila. I want this. May time na yung 30 collection, pinadala namin lahat kay Britney Spears. Wow. And then, pumili siya? Nakapili siya ng 12. <laughs> Pero hindi mo pwedeng sabihin sa iba din kasi sasabihin nila ay tira-tirahan na lang ni Britney Spears. Hindi no? talaga. Confidentiality. May mga damit kasi like si Talia, ang dami niyang sinuot na gusto nang suotin ng isa pang artista nung malaman, uh, can Rocky do in another color? Parang ganon. O, oh, kasi di ba sa Amerika, sinusundan talaga nila yun. Oo, oh, oh, eh. who, who wears better? Cor- <laughs> <laughs> Nakakalo. Oh. Rocky, so gaano na katagal itong nangyayari na uh, inihahanda mo ang collection dito sa Pilipinas and yes. then dinadala mo sa Amerika? How long has this been happening? Um, In the last hindi, hindi lang sa Manila, meron din sa India, oh, meron okay. din sa LA. But your base is? Both in LA, LA and Manila. And Manila. Okay. Pa- paano napapasok yung mga India? Kasi di ba sobra rin ang demand ng... Uh, yung mga beadwork kasi nila uh-oh. kailangan ko. Ah, you get uh, mm-hmm. beadworks from from India. India. Kumusta ang Pilipinas as a market? Um, walang masyado eh. eh dahil, b- because of your style? Because wala talaga masyadong merkado? Oo eh, parang yun at yun ang gusto nilang isuot eh. Yung mga ganong klaseng damit. So, I don't think... Naiintindihan nila ako. I don't know, ha? Baka makot ako. Oh, I, okay. I don't know. Uh-oh. Hindi eh. Tinry ko. Although sa mga weddings, marami nagpapatay sa aking weddings dito. How much are you worth today? Depende. <laughs> But you're stable and you're happy today as we talk. Yun ang importante, yes. I'm happy. More than, uh, more than money, more than... Oo. Oh, oh the accolades kailangan masaya ka dapat masaya when are you happiest ito nakaharap kita <laughs> sabi ko nga eh nakakatuwa yung ating pagkikita dahil we have a shared past yeah uh, pareho tayong anak ng Loton mm-hmm. nga eh natutuwa ko I'm just so proud of you sabi ko nga sa'yo kanina uh, pareho tayo ng kinakainan sila ata oo <laughs> Sarap na sarap ako ng pagkain noon sa Loton, sa palipat-lipat pa ng pwesto, depende kung nasaan, pero bahagi ng buhay natin. Oo. And I'm proud na ang dami kong natutunan sa lugar na yan. Katulad ng? Um, katulad ng hindi ko gayahin yung mga taong halos na meet ko doon. Andun na kasi lahat ng klase ng tao eh. Yung mga stature, hold up, diba? Andun sila eh. Just... Ayoko, gusto ko iba ako. Gusto ko na maayos na buhay. Hindi ako na... Hindi ako kinain ng sistema ng Loton. Kahit yung, yung tintindahan namin, pag nag, namamalengke kami, ang pinipili, yung halos bulok na, nililinis ko pa rin yun pagdating sa tindahan. Hindi ko hinahayang iserve sa tao na marumi or uh, bulok. The very first time I came across your name, I was just reading it. Akala ko kasi mala uh, Alexander McQueen. E di ba? Ganun yung dating. It worked for you. Rocky. Oh, y- Gather Cole. Yung name nga, kumbaga kung may namana ako sa tatay ko, yan yung pagpapasalamat ko. Ang ganda talaga ng name. Ganda. Ganda ng dating, di ba? Parang... Akala nga nila ano ko lang, parang screen name. or Yun talaga name ko. Oo. Di ba? Kaya Rocky Gather Cole. Sobra akong bilib sa pagmamahal mo sa iyong tatay. Kasi pag nalalasing siya, di ba, sinasaktan ka. Pero pag nahimasmasan siya, ina-applyan ka ng VIX, tapos sinasabi niyang mahal ka niya. Actually, pag pinapalo niya ako, hindi talaga ako umiiyak. Walang luha. Umiiyak ako pag nilalagyan niya na ng VIX. Kasi sinasabi niya mahal niya Sabi niya, huwag daw ako makulit. Hindi naman ako makulit eh. Bata ako, tahimik lang ako. 
hindi ako lumalabas. Nadala ko yun hanggang sa paglaki ko. Hindi ako, wala akong nightlife, wala akong mga uh, masyadong kaibigan kasi natatakot ako sa tao. Nagkaroon ako ng inferiority complex. Natatakot ka sa tao dahil? Pakiramdam ko lagi nila akong ginajudge. Meron ka bang narinig na panghuhusga nung kabataan mo? Ang dami. Ang sinasabi nila ay? Hindi ka nag-aral. Wala kang alam. Ang mga ganun. Was there a time, Rocky, na lalo na nung lumayas ka at umalis ka na, na wala ka rin matirhan? Na nagutom ka dahil wala kang makain? May time talaga, three days na ako makain. Kailangan ko lang... Uh, Uminom ng tubig. <laughs> Salo na yata yan. Paikot-ikot ka lang? Mm -mm. Ang hirap pa naman doon pag madaling araw, mahamog during nung 80s. Yung mga bato masakit sa likod. Doon Do um, umiiha ako. Kasi, dapat hindi ganun pag bata. Dapat? Dapat hindi ganun pag bata. Dapat. I don't know. That time kasi sabi ko sana hinayaan ako mamili ng magulang. Kasi hindi naman ako nangarap ng mayamang pamilya. Nangarap lang ako ng sana may tatay, may nanay na kahit, kahit konti lang maayos. Kasi nung bata ako, madalas ako mag-drawing ng bahay. May nanay, may tatay, may anak, tapos may puno. May... Hinanap ko yun eh, all my life ko nakita. Hindi ko alam. Today, as we talk, have you found home? Yes. Pinigay ni Lord lahat. Yung mga pagmamahal ng pagkukulang. Hindi ko kasi alam yung word na nanay. Hindi ko naramdaman yun eh. So, nung time na hinihingi ko yun sa nanay ko. At 14, ikay pumunta, pero hindi ka niya tinangga. Hindi niya ako pinapahaso. Pero, pero okay lang na intindihan ko naman dahil may family na siya. Have you forgiven her? Oo, matagal na. Kaya lang, nabubuksan ngayon, medyo masakit pa. But have you spoken to your mother? Yes. Kumusta ang pag-uusap? We're okay. Mm -hmm. Hindi lang talaga kami close. Kasi nga, hindi ka ako lumaki sa kanya. So, hindi ko alam yung feelings. May galit ka pa rin? Wala na. Wala na. Noong mga panahon na naglilibot sa luneta, walang matulugan, I mean, sa bato, walang makain, what were you thinking? Aside from, pangarap ko lang naman, were you questioning God? That time kasi, uh, marami na akong, marami na akong tanong na ayoko nang itanong. Kasi, unang-una, hindi ko alam kung dapat pa akong mangarap. Dahil ang hinahanap ko lang pagkain. So, hindi ko na alam kung sino talaga nag exist ang kailangan ko makasurvive. Yung ganun, mm -hmm. ang hirap. Did you have friends during the time? May namit akong tagaloton. Siya yung tumulong sa akin. Sino ito? Si Ricky. Ricky? Ricky Radam. Naging close kami. Kasi may time na ayoko nang mabuhay dahil <laughs> gusto kong tumalun dun sa Jones Bridge. <laughs> Sabi niya, Gaga, marami pang mangyayari. Alika, Tinulungan niya akong magtinda-tinda. Saan yung pagdodrawing nakapasok sa buhay mo? Kinder pa lang ako. Magaling na ako magdrawing. Nung... Sa Saan ka nagkinder, Rocky? Sa Pasay. Uh -huh. Sa may okay. Salud. Tapos nag-elementary ako sa Bonifacio. Ako talaga yung bida pagdating sa art. Ako talaga gusto nilang lahat. Lahat ginagawa pag sinabing... Uh, magkulay kayo, gamit ang Crayola. Lahat nagkukulay ng ganun. Ako, tinutunaw ko siya. Kinakalat ko sa papel. Natural? Hindi normal sa akin talaga. Hindi, natural talaga sa iyo. <laughs> yung, yung hindi normal sa iba, natural talaga sa iyo. Walang nagturo mag-draw. Because you, you draw very, very well. Nung, actually, nung grade 5 ako, dinodrawing ko si Farah Fawzat ng walang, na, walang tinginan. 
si Jacqueline Smith, si... Charles Angels. Oo. Nung bata ako, sila talaga paborito ko. Yung mga Wonder Woman. Lahat halos lahat sila. Superheroes. Lahat dinodrawing mo ito. <laughs> lahat. Si Sean Cassidy. Crush ko siya noon. Dinodrawing ko. Nang hindi ko nakikita. Pero hindi sumagi sa yung isipan na isang araw gusto kong maging designer. No, kasi that time akala ko magiging charcoal artist ako. Ito rin yung mga panahon na pinapanood mo ang mga pelikula ni Sharon. Noong naglayas na ako. Correct. Oo. Oo. Para makatakas ako sa mundo ng ginagalawan ko. Kailangan magkaroon ako ng another character like Dorina Pineda. Pasan ko ang daigdig, <laughs> bituing walang ningning. Yung mga ganon. Mga ganon. Two hours. Masaya na ako ng parang sampung taon na yun. Rocky, um, kung halimbawa gagawing pelikula ang iyong buhay, give it a title. Loton. Oh. Yun yung ultimate. Wala akong pangarap, pero pag napapanood ko yung TV show sa Metropolitan, like Maria Maria, Vilma, yung mga The Sharn Cuneta Show, may nakikita akong ibang Rocky. Sa Lotto, Nadia ang pangalan ko. Rocky, may mga design idols ka? Yes. Sino? Nung, nung 10 years old ako, minahal ko muna yung design niya bago ko siya nakilala. Lately ko lang siya na-meet. Yung damit ni Alma Morena sa Bomba Star. Gawa pala siya ni Tony Kahukom. Wow. So nagpasalamat ako sa kanya dahil from there, designer pala ako. Magiging designer pala. Ano yung damit ni Nes doon? Yung sumasayaw? Yung nagsasayaw oh, siya. Oh. Okay, naalala ko yun. So aside from Tony, sino pa? Fanny Serrano. Dahil mahilig ako sa photoshoot. Wow. Gusto ko nang may nakikita iba-iba. That time si Fanny ko ano nung ginagawa niya kay Lorna Talentino. So, nung eventually Napaka naging best of friend kami. Oh. So, ang iba siya. Ibang klase, totoong tao. Totoo. Nung mag-design na ako, naging idol ko na si Steve Delion tsaka Daniel Franco for craftsmanship. Napakahusay din. Yung linis, yung kakaiba. Oh. Sila. Global designers. Thierry Mugler. <laughs> Siya lang. Wala nang iba. Wala nang iba. May mga ilang disenyo kang dala? Mm -mm. Let's go and see the first. How do you call it? Outfit? How do you describe yeah. that? Collection lang. Collection, no. Ayokong itanong nga, sabi ko, yung proseso ng design mo kasi ikaw yung tipong, kung saan lang ako mag-uumpisa. <laughs> May proseso ka? Wala rin. Wala eh, di ba? You, you, you're the type who would start wherever oh, you want boy. to start. Mm -mm. Nakakapag-design ka minsan na walang, walang sinusundang drawing? Hindi na ako nagda-drawing. Ah, hindi na? Sa manikin na ako. Diretso na sa ma... Okay. Wow. Uh, can we have the first uh, outfit, please? Rocky, uh, can, can we talk about this particular outfit? Me, medyo may pagka... Maraming salamat po. Ito'y gawa po ni <laughs> Rocky. Is it not? How, how, how do you call this? Ito yung... Armor. Armor. Okay. Maraming maraming salamat. Ang ganda. Parang may halos pagkakapareho noong Paris Hilton, except that... Yes. Di, di ba? What is this? Kasi yung cut na to, gusto ko to sa babae. Kung ako babae, gusto ko ganito. Kasi pag design personal eh, kung ano yung gusto mo sa sarili mo. Yun yung ginagawa mo. Pero hindi mo naman kailangan isuot. Pasuot mo sa model. At saka, ang ganda. Uh, yung material, ano ito? Yung sequence, binili ko siya sa Amerika. Pwede siyang plansyahin. Hindi siya masusunog. Hindi natutunaw. Hindi. May nagsasabi na kung ang mga designers ay pumupunta doon sa mga bilihan ng mga kung ano-ano, ikaw dahil na pupunta sa hardware. <laughs> <laughs> May mga ganun. Interesting, no? Ang designers ba, pag nasa Amerika, lalo na sa Fashion Week, kayo ba'y ang nagdidikta halimbawa ng hair, ng look, ng makeup, ng models? Oo. Ako. Pero pagdating kasi sa looks, gusto ko simple lang. Kasi yung damit, yun ang binibenta ko eh. Mm -hmm. So, para hindi ma-confuse ma yung nanonood. Nakaka-amaze. It, it, it's really, really amazing. How much is a dress like this? 
Depende kung sino magsusuot. <laughs> At depende kung sino ang nagsuot na. Naman. D- di ba? Pero yung range lang, hindi naman yung exact. 5,000. My God. Oh, galing. Mm-mm. Dollars. Of course, in US dollars, ha? Thank you very much. Thank you very Thank much. Thank you. <laughs> Do you save for the rainy days or for your... Alam ko, you sent to school some of your siblings, di ba? Mer- meron kang pinaglalaanan ng ganun? Yes. Sino? Anak ko. Ah, talaga? How many... You have one, Isalang. two? Isalang. Isalang. How old is he, she? He is... He is 22. Wow. Nandito sa Pilipinas? Yes. Uh, what, what does he do? He goes to school? Does he help you? Oh, nag-aaral siya criminology ngayon. Mm. Gusto niya maging police. What kind of a relationship do you have with your son? Mas closer kami ngayon. Mas naintindihan niya kung bakit nagawa ko yung mga ginawa ko. Kung bakit ako nag ng mga bagay-bagay noon. Like? Nag-iniwan ko siya para magtrabaho ako sa abroad. Para sa bata kasi Hindi nila mahirap. alam yun eh. Oh, hindi ma- Akala niya iniwan ko lang siya. Bilang magulang kasi sabi mo nga, hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang nanay, uh, your relationship with your father ay kakaiba din. Bilang magulang ngayon, Rocky, anong sinisiguro mo na ma-enjoy ng iyong anak na hindi mo kailanman naranasan? Actually, na-enjoy niya ng sobra-sobra yung younger days niya. Okay naman siya. Sabi ko nga sa kanya, sana nagkapalit tayo ng buhay. Kasi nung time na 14 ako, wala ako makain sa kalye. Ikaw may sariling bahay, may computer, may... Lahat. Lahat. Mm-hmm. So, hindi niya talaga maintindihan. Pero now... Now, ngayon, mas maintindihan na niya. Is he proud of what you are achieving? Sabi niya nung huli, uh, kasi may sakit ako eh. Sabi niya, Daddy, huwag ka muna mawawala kasi I want you to be proud of me one day. <laughs> Sinabi niya sa akin yun. Sabi ko, oo oh, naman, matagal pa yun. Tsaka anak ko talaga siya. I got married in 1993. What happened to you, man? Iniwan niya ako eh. Nagpakasal siya sa Japan. Iniwan niya kami. Okay lang. Nailab naman ulit ako. Sa lalaki na nga <laughs> <laughs> Pero pagmamahal pa rin, love pa rin Oo, yun. Naman. Love pa rin yun. Hindi na ako mag- mag-uusisa pa. Let's go to the next one. does it take for you to, to, to make uh, a dress like this? Four days. Tagal din. Pero ito experimental kasi yung black, gusto ko maging shadow siya. So, 3D siya. Pag tinignan pa, mo pa, siya sa mga... Rocky, paano? Yung, yung black, ang uh-oh. idea ko, par- parang, parang shadow. Okay. So, oh, kaya right. 3D siya. Umaangat siya sa... Oo. Oh, oh. mm, iba siya. Iba ang dating niya sa stage. Right. Tsaka ito yung babaeng ako. Kasi akala ng tao, hindi ako gumagawa ng ganitong damit. Mm-mm. Sa Manila, akala nila hindi nila. Right. Ito yung babaeng ako. Ito yung... Ito yung Lady pag, bike. Hindi, pa, anong mood mo? Pag, pag malungkot ako. Pag malungkot ka. <laughs> Dahil hindi ako naging babae. <laughs> ito yun. Ano, sure. what, what are these materials? Ito, heavy lace. Ito mga pearl. Yun lang, simple lang. Sino ang pangarap mo na, I know you love Barbara Streisand, but for, for a dress like this, sino ang pangarap mong magsuot? Pilipinas man o Amerika? Kasi na Bea. Bagay, no? Si bagay sa kanila. Oh, Have you made clothes for Bea? No. Not Uh-oh. yet. I remember the controversial Cristel Romero <laughs> yes. dress. Di ba? Oh. How, how did you take that? Yung kontrobersiya na yun? Kasi... 80s ako eh. Nakita ko yan lahat sa showbiz eh. Gusto mong sumikat, dapat you have to do something. And ako yung perfect designer kasi 
nakita ko si Ellen Esguera, nakita ko si Ted Antiquera, Alma Moreno. Agree ka ba doon sa pananaw ng iba na ang showbiz ay isang industriya na may lisensya na hindi sumunod sa mga batas ng fashion? Yes. Di ba? Mm-mm. Ako din. Naniniwala. Dapat ganun eh. Kung gusto kayo pakitachan ko ngayon, it's okay, it's my chan. Right. It's not anybody's. <laughs> <Yeah>. Natawa ka. <laughs> maraming maraming salamat. Yeah. Thank you very much. Let's go to the next one. Pag-usapan natin itong mga outfits, kwentuhan mo ako, uh, Rocky. Ganito yung mga pang-music video, ganito yung mga gusto ni na Talia, mga Britney Spears. Okay. Uh, ito, actually, ito yung size ni Britney Spears. Size ni Britney? Uh-oh. Okay. Wala pang nagsusuot nito? Wala pa. Material? What is this? Uh, silver sheets siya. In-order siya abroad. Abroad? Oh, kasi parang parehong material ito, hindi ba? Yes. Uh-oh. And then? And then, But you're na- unfair. Kailangan sexy ka para maisuot ito. <laughs> Oo, oh, eh. Na- Dapat, eh. Or, meron ka talagang tapang. Naman. Oo. Oh, oh. You also do men's clothes. Oo, oh, oh, mga sexy-sexy lang. I did for uh, yung model ng mga Calvin Klein. Nag-photoshoot kami. Ako lahat nag-style. Wow. May isang bata na galing sa isang pangyayari na na-rescue ng bantay bata kung babae siya, gagawin ko siya ng damit na mala prinsesa para ramdam ko sa kanya yung importansya na maganda siya, na pwede siyang maging maayos, pwede siyang maging prinsesa kahit sa magdidesign ko lang. Let's go to our final outfit. Ito yung finale ko, ah. para siyang tubig. Transparent. Dapat ang buhay transparent. Tama. Because yan ang totoo. Yan ang totoo. Hindi ka pwede magtago sa katotohanan. Kanina sabi mo parang tubig. Parang tubig lang. Mm-mm. Sa... In, there, oh. Mm-mm. Para siyang... Tub- In- inspiration mo talaga tubig for, for this creation? For this... The, for the finale. For the finale. Ba- bakit? Kasi ah. black, black and white, white, silver. Okay. Yun yung silver, yung na-enjoy ko yun sa Hollywood eh. Right. Then yun yung finale. Transparent pa rin ako. I have nothing to hide. Oh nga, sabi mo, hindi ka... Sabi ni Rocky, hindi ka pwede magtago sa katotohanan. Mm-mm, yun yun eh. Oh, buhay mo, kwento mo, uh, designs mo. Correct. Totoo, kwento mo eh. Oo. Favorite ko to kasi kamay ko yan eh. Ako gumawa yan. I- ikaw ang... Anong tawag yan? Draping? Anong... I- I'm sorry. What yeah, is molding. it? Yung molding. Yung molding ako gumawa. Ikaw ang gumawa nito? Hmm. Isang gabi hindi ako makatulog. Ginawa mo? How did you do it? Rest yun sa pas imomold. Imomold mo? Mahirap. At saka ito ay? Mga crystals. Crystals. Transparent crystals. Tapos ito? Wala lang. Inano-ano mo lang yan? ko lang. Mm-hmm. Kasi masyadong daring, di ba? Oh. TV. <laughs> ah, pero doon sa totoong finale, wala, wala ito. Wala niyan. Wala ito. Wala. Ito lang. Oo. Wow. Thank you very much. Thank, Thank you very much. much. Thank you. Congratulations, Rocky. Thank you. Maraming Thank salamat you. sa pagiging inspirasyon sa marami sa amin dito sa Pilipinas, sa ating mga kaibigan at kapatid sa Lawton. Uh, kung tayo masisilip, I'm just so proud of you. When I was reading your story, isang napakabuting kwento at isang napakabuting tao. You will forever remain an inspiration to us. Ganda? Actually, Kuya Boy, 
Ang gusto ko lang makausap kita one day. Hindi mm. ko ina-expect na dito kita makakausap. Ah, talaga? Dahil, ah... Uh, dahil Ay, gusto kita. Maraming salamat. Noon noon pa, Lawton Days pa lang, sabi ko, nakakatawa si Kuya Boy. Hindi mm. uh, lang talaga tayo nagkaroon ng chance. Dahil mahihain ako by nature. Oh, at saka naman, ako'y sa katotohanan lamang, yun din ang panahon na sobrang hirap ng aking pinagdadaanan. Sobrang, sobrang bilis ng takbo ko sa buhay. Hindi ko rin alam kung saan ako mapunta. Uh, that was a time when my father passed on. Magulo. Pero sabi ko, yun nga, pag nililingon mo rin, mahalaga din yung ano, yung... Oo, oh, hindi tayo mabubuo ng ganito. Hindi. Kung hindi kasama yon Hindi. Ma, hindi tayo mabubuo, hindi kasing kulay ang buhay, kung hindi tayo nagdaan sa loton. Tsaka sa loton kasi nandun sila lahat. Andun? Nandun lahat ng klase ng tao. Lahat. Ikaw mamimili kung sino gusto mo maging. Totoo. Diba? Or gusto mo, ikaw gumawa ng sarili mong mundo. Ang advantage mo ay bata ka noon, you were barely in your teens or even younger. Nanood ka, nag-observa ka, napanood mo. Totoo. Oo. Nakita Oo. ko sila lahat. Nakita mo sila lahat. At ang napakaganda, nag ka at a certain point in your life na ito ang gusto ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, Rocky, hindi ka bumitaw sa iyong pangarap. Totoo, Kuya Boy. Kung makakausap mo si Rocky na 15 years old, ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko, after 35 years, you'll be okay. After 35 years, you will be okay. Para sa akin, kaibigan, I think to be a great designer, to be a great artist, you have to be a good person. I agree. That's a paraphrase from the great Lino Broca. Wow. That for one, to be a great actor, you have to be a good person. Para sa akin po, That's the bottom line. Kaibigan, maraming salamat. Pilipinas, maraming salamat. Good night. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.